Olá, queridos, graça e paz. Queria falar hoje sobre um tema muito importante, um tema atual, um tema é, onde os brasileiros, muitos brasileiros têm sofrido, têm passado por esse problema chamado depressão. Depressão é um transtorno psicológico caracterizado por tristeza persistente e falta de interesse para realizar atividades que antes eram consideradas divertidas. Falta de interesse. As pessoas perdem o interesse por coisas que cotidianamente faziam. Elas perdem esses interesses. Embora a tristeza seja uma emoção normal, na depressão essa tristeza é tão forte e dura por tanto tempo que acaba afetando toda a vida da pessoa. Podendo impedir a realização de tarefas básicas, como dormir, comer, e em alguns casos, levar é, pessoas a ter vontade de morrer. Pessoas a ter vontade de morrer. A depressão é um caso muito sério. A depressão é algo que precisa ser combatido. A depressão tem cura, mas o tratamento é demorado, pode incluir psicoterapia, medicamentos, convulsoterapia e algumas terapias naturais. Principais sintomas da depressão. Sentir-se triste, ansioso ou vazio, ter sentimento de falta de esperança ou pessimismo frequente, ficar facilmente irritado. É, não ter vontade de fazer atividades que antes eram divertidas, hoje são penosas e difíceis. Sentir-se sem energia, com muito cansaço. Dormir poucas horas por noite ou dormir por tempo excessivo. Ter dificuldade de concentração e de memória. Sentir mais ou menos apetite que o habitual. Sentir mais ou menos apetite que o era habitual. E ter pensamentos suicidas. Pessoas com depressão têm pensamentos suicidas. Pessoas com depressão normalmente apresentam vários destes sintomas na maior parte do dia. Quase todos os dias da semana e por mais de duas semanas seguidas. Dependendo da intensidade dos sintomas, a depressão pode ser dividida em transtorno de adaptação com estado de ânimo deprimido, conhecida popularmente como depressão leve. Quando o episódio depressivo causa alguma dificuldade para continuar uma tarefa simples ou atividade social, trans, transtorno depressivo maior ou distimia quando os sintomas afetam as atividades pessoais e sociais, como trabalho, família, além das tarefas diárias. Todos os tipos de depressão devem ser corretamente diagnosticado e tratado por um psicólogo ou psiquiatra ou até psicoterapeuta. O que causa uma depressão? Não existe uma causa específica da depressão. Não existe uma causa específica para o aparecimento da depressão, mas esse transtorno tende a ser mais frequente quando existe um conjunto de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos que, que tornam a pessoa mais predisposta à depressão. Alguns dos fatores mais importantes para a depressão são ter casos de depressão na família, ou a questão hereditária, né? ter sofrido algum episódio traumático, ou muito triste, ou muito estressante, como abuso sexual, ou perda de algum familiar, estar passando por fase de grandes mudanças na vida, fazer uso exagerado do álcool, das drogas, ter alguma doença crônica ou grave, como câncer, fazer uso de algum tipo de medicamento. Além disso, alguns estudos é, também indicam que a depressão pode surgir devido a desequilíbrios químicos no cérebro, nomeadamente nas concentrações dos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e dopamina. A depressão, em diferentes fases da vida, a depressão pode surgir em qualquer momento da vida e afetar pessoas de todas as idades. No entanto, é mais frequente nas fases da vida em que existe um maior número de mudanças, como depressão infantil, 
Embora seja menos frequente, a depressão infantil pode acontecer em crianças que passaram por momentos traumáticos durante a infância, como o divórcio dos pais, pais problemáticos, ou momento de violência verbal ou física, ou até mesmo bullying, causa depressão nas crianças. A depressão na adolescência, a depressão na adolescência é um pouco mais comum que a depressão infantil, pois o adolescente passa por várias mudanças físicas, psicológicas, que podem facilitar o aparecimento dessa depressão. Além disso, outros fatores também aumentam o risco da depressão, como fazer uso de drogas, sofrer bullying na escola ou se sentir é, pressão para atingir o sucesso. É muito do adolescente, dos adolescentes, essa pressão psicológica. Eles não estão preparados ainda para receber essa pressão psicológica que vem sobre eles na escola, no grupo de amigos, é, muitas vezes em casa. E ele mesmo, ele mesmo, consigo mesmo, ele se não estiver bem resolvido, o adolescente cobra muito de si. O adolescente, ele, tem, ele tende a adquirir depressão, a ficar ansioso, a ter depressão. Tem muitos casos de ansiedade na adolescência, de crise de ansiedade na adolescência, que leva à depressão. O próprio adolescente pode identificar quando está ficando deprimido, mas a depressão também pode ser identificada pelos pais. Os pais têm que ficar alerta, os pais têm que ficar de olho, os pais têm que observar comportamento, amizades, é, a pessoa se isolar, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer ver ninguém. É muito próprio do adolescente isso, mas a gente, os pais, tem que ficar de olho e ter cuidado para que isso não, não se torne, não tome um volume tal que cause a depressão. Amigos ou professores, através de sinais como cansaço constante, problemas de memória, choro frequente ou falta de interesse para sair com os amigos, por exemplo, pode ser sintomas de depressão. Então... Pais têm que ficar ligado e muito ligado. A depressão na gravidez também é um caso que acontece frequentemente. Eu tive é, o triste, a triste experiência de passar é, com alguém na minha família que teve depressão pós-parto. É horrível, a pessoa é, sente medo de tudo, a pessoa não tem ânimo para nada. É, graças a Deus nós conseguimos, ela conseguiu passar por essa fase, a pessoa conseguiu superar isso, mas é algo traumático, é algo, é algo invisível, é uma doença invisível, que muitas das vezes a gente pensa que é uma bobagem, ah, isso aí é uma bobagem, não, uma pessoa realmente passa por esse momento difícil, que ela não consegue, ela não tem forças para superar, ela tem medo de tudo, ela vê medo em tudo, ela não encontra força para vencer certa e fazer realmente é, tarefas diárias que ela fazia com alegria, com dedicação, ela se fecha no mundo dela é, e isso vai aumentando, se não for tratado, é muito complicado. Então a depressão pós-parto pode acontecer até seis meses após o nascimento do bebê. E normalmente é causada pelo medo da mulher em se tornar mãe e das novas responsabilidades. Pode ser, sim, mas essa pessoa já era mãe, né? E, então, tem outros casos, tem outros fatores que podem é, levar à depressão pós-parto. Porém, também pode acontecer por outros fatores, como ter pouco apoio familiar, ter passado por momentos estressantes na gravidez ou ter baixa condição socioeconômica. Às vezes até uma questão psicológica mesmo, da pessoa, uma predisposição. Além dos sintomas clássicos da, da depressão, mulheres que sofrem com depressão pós-parto tendem a dar pouca atenção para o bebê e serem capazes de cuidar de si próprias ou do seu filho. É verdade. Lembram-me que a, o bebê em si parece que fica um pouco desprezado, parece que ela não tem muito afeto para com o bebê naquele momento. Mas é um período que, graças a Deus, passou. E se você está passando por esse período, depressão pós-parto, procure ajuda, porque é, é algo que é, é muito ruim. É muito ruim. A criança, o bebê, depende da mãe, e a mãe tem certa rejeição pelo bebê, pelo fato dela não, tá, não ter ânimo de cuidar nem dela, que dirá de cuidar de um bebê. Mas o bebê não tem nada com isso, né? Então, 
Tratamento, é psicoterapia, é, com medicação, antidepressivos, procure uma consulta com psicólogo, com terapeutas, porque é de suma importante. É de suma importância. É de suma importância. Agora, eu quero deixar para vocês um versículo bíblico. Provérbios 17, capítulo 22. Capítulo 17, versículo 22, perdão. Diz assim, O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Querido, coração alegre. Senhor é a nossa alegria. O coração de alguém que está abatido, magoado, cabisbaixo, em depressão, não expressa alegria. Isso vai secando seus ossos. Por isso ele fala que o coração precisa estar alegre. Querido, se você tem passado por isso, rende-se, abre-se para alguém que entende tudo, muito mais que Freud, sobre os problemas da nossa alma. A nossa alma é, precisa ser é, visitada por alguém que teceu, que conhece, nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Eu estou falando de alguém muito especial, do Senhor Jesus. As medicações podem te ajudar, antidepressivos, é, a psicoterapia vai te ajudar, com certeza, a psicologia vai te ajudar, é, mas existe alguém que sonda o nosso coração, que vai lá no íntimo da nossa alma, que tem o poder de retirar todo o espírito de depressão, porque além de tudo é um espírito, um espírito que trabalha causando a depressão. Todas as coisas visíveis vieram, vieram a existir é, através do invisível. Então, o que existe no material, primeiro existe no espiritual. Então, uma depressão, uma doença, primeiro ela existe no espiritual para acontecer no material. Então, espiritualmente, corpo é alma, o, o homem é alma, corpo é espírito. Então, nós... É, quero te apresentar alguém, Jesus, Jesus, Davi, o rei Davi falou que é, para o Senhor sondar, no Salmo 139 ele fala, sonda-me Senhor e me conhece, penetra lá nas minhas entranhas, lá no meu íntimo e retira tudo aquilo que não te agrada, peça ao Senhor para retirar de dentro de você, do seu íntimo, da sua alma, tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que te faz, que te tem te entristecido, que tem te causado ansiedade, depressão, angústia, sentimentos de morte. Ô oh, Senhor, tem misericórdia dessa vida, tem misericórdia dessa vida, libera, libera um são. A um sol que despedaça todo o jugo nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Abre teu coração para Cristo, declara. Eu declaro o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. E você vai ver que angústia, depressão, sentimento de morte, sentimento de querer morrer, vai sair da tua vida, em nome de Jesus. Eu creio, eu creio. Ó oh, Pai, abençoa essa vida agora que está ouvindo essa palavra. Derrama da tua unção. Quebra esse sentimento de morte, desfaz todo o laço, toda a armadilha do inimigo agora, desfaz agora em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus reine nessa vida e que você vai dar testemunho de que a depressão foi embora, a ansiedade foi embora e Cristo deixo-vos a paz. Ele disse, não vou lá dou como um mundo a dar uma paz passageira, mas a minha paz vos dou, uma paz duradoura, uma paz que o um, seu mundo à volta pode estar sendo é, destruído, é, mas dentro de você existe a paz de Deus. E a paz que ele dá não é igual a Paz de nada, a paz que um baseado dá, que um, 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 uma fungada na coca dá, não, não é essa paz passageira, não, 
É a paz que excede todo entendimento humano, querido. É uma paz que ultrapassa os limites da mente, da compreensão humana. É uma paz espiritual mais profunda que nem Freud saberia explicar. Mas o Espírito Santo está liberando nessa hora essa paz para você. Só você declarar Jesus como o Senhor da sua vida. E você vai ver como tudo vai mudar, tudo vai melhorar na sua vida a partir de uma decisão que você tomar. Deus abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém.